Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira 13. Ah, 13 de junho de 2022, sejam todos bem-vindos. Na sexta-feira eu dei uma dica de filme para o fim de semana. Barry Lyndon, um filme com mais de três horas, Stanley Kubrick. Dizia eu naquele entonces que valia cada segundo. É, era um filmaço. Bem, pergunto hoje, quantos dos amigos assistiram o filme? Deixa-me ver. É, alguns assistiram, sim, levantaram a mão, eu vi. Bem, o filme é polêmico, claro. Trata-se de um grande tratado psicológico. Eu, depois de reassistir o filme, rever o filme... Achei que Lindon era um herói e minha esposa dizia o contrário. Era um canalha. Bem, na minha argumentação, Barry Lindon era um herói porque queria entender qual o seu papel na história, qual o seu papel na vida. Ele tinha o estigma de ser otário. É, foi enganado. Foi enganado, quem sabe, primeiramente, pela história de seu papai que morreu numa, num duelo, é, provavelmente o papai não era lá muito honesto, mas depois foi traído pelo amor de sua vida, pelo primeiro grande amor e quem sabe o único. Mais adiante foi surrupiado por uma figura importante na luta contra os ingleses, que era na verdade um bandoleiro, um ladrão. E Barry Lyndon pensou, não serei otário a vida toda. E por conta disso, fez o que precisava fazer para prestar contas a si mesmo e também a sua mamãe, um ícone protetor de toda a sua existência. Barry Lyndon casou com uma senhora muito rica, depois que essa ficou viúva. Viúva de um já sexagenário, em cadeira de roda e tudo mais. Ele não a respeitou, não a respeitava. Desde o começo, certamente comparava com a altivez de sua mamãe, que uma vez, ficando viúva, não aceitou ninguém no seu reduto, no seu lar. Ou seja, a mulher que recebeu vários pedidos de casamento manteve-se viúva, para não colocar nenhum estranho dentro de sua casa e ser uma influência negativa para o filho Barry Lyndon. Então, Barry Lyndon tinha, claro, a sua mamãe como um modelo de pessoa íntegra e honesta e, por conta disso, certamente desprezava a sua esposa. Daí porque não importou-se em nenhum momento em traí-la a céu aberto, razão pela qual Dona Lucimar, a minha esposa, o considerou um canalha. Mas quem assistiu o filme haverá de lembrar, ele num determinado momento pede perdão para a esposa. No entanto, batia de quando em quando no seu filho, no seu enteado, que era um rapaz muito inteligente, mas cheio de mimimis. Mas o que provavelmente elevou, elencou Barry Lyndon à categoria de herói, foi ter, depois de ter perdido o seu filho legítimo, desprezado sua própria vida num duelo contra o próprio enteado. Ele permitiu que o enteado o matasse. Não queria deixar a mamãe do enteado, com mais uma dor, com mais um luto e sem nenhum filho para a posteridade. Isso o fez um herói, claro. Mas, repito, essa é só a minha opinião, como disse na sexta. E a minha opinião é baseada nisso. Barry Lyndon queria saber qual o seu papel na existência. Gostou? Se você gostou da minha interpretação, deixe o seu comentário, se não... Deixe também o seu comentário, claro. Mas essa pergunta é interessante, quem sabe a pergunta que Barry Lyndon tenha feito a si mesmo durante todo o longo, o longo romance é provavelmente a minha também. Qual o meu papel na vida? Ou pelo menos qual o meu papel aqui no YouTube? Bem, olhando certas notícias que não repercutem tanto na mídia, penso que o meu papel aqui é esclarecer um pouco o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, não é mesmo? E o que está acontecendo é muito grave. 
Hoje deparei-me com uma possibilidade que pode colocar abaixo o último fio de credibilidade que tenha, que possa ter o governo norte-americano e todo o seu partido democrata e toda a sua grande mídia, a mídia que o acompanha. Os Estados Unidos, o Congresso norte-americano, aprovou o envio de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. Desses 60 bilhões de dólares, 80%, ou seja, 48 bilhões de dólares, seria em armas. As armas foram compradas e certamente enviadas. Porém, a pergunta que se faz hoje é para onde foram enviadas. Porque é muito provável que jamais chegarão à Ucrânia. Serão enviadas para outros atores tão necessitados de armas quanto os ucranianos, para diferentes fins e propósitos, naturalmente. É, especula-se hoje até mesmo que essas armas, que não chegarão à Ucrânia, acabarão na mão de terroristas islâmicos, com o aval, com a anuência do governo norte-americano, que acha muito mais interessante fortalecer grupos como o ISIS, por exemplo, ou até mesmo o Hezbollah, por que não dizer, do que os seus aliados lá na Ucrânia. Se a Ucrânia receber 48 bilhões em novas armas, será o país mais armado da Europa ou do leste europeu, só que não é isso que estamos vendo e provavelmente não é isso o que veremos. Então, acho que o meu papel na história é trazer um pouco essas dúvidas, por exemplo, já que a grande mídia não faz. Um amigo escreveu-me várias vezes, inclusive mandou-me um e-mail perguntando o seguinte, professor, é verdade que Vladimir Putin está morto ou está com um pé na cova? Porque a grande mídia ocidental está dizendo isso. Daily Mail, por exemplo, chegou a dizer que uma fonte do MI6 jurou de pés juntinhos que Putin está morto. Bem, esta grande mídia, e aqui está o meu papel novamente, foi a mesma que disse que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. E depois que os Estados Unidos, comandados pelo Bush Filho, arrasou novamente o Irã, o, perdão, o Iraque, verificou-se que era tudo mentira. Mas e daí quem vai cobrar o blefe? A ação já estava feita. Aliás, os Estados Unidos servem-se desse expediente. Eles jogam o balão de ensaio, jogam a notícia, deixam né, subir, todos olham para o balão e ele vai lá justificado por esta audiência e faz o que precisa fazer segundo os seus próprios interesses. Foi o resultado de mais uma invasão no Iraque. Um controle absoluto dos poços de petróleo daquele país, enquanto o povo, claro, passava por uma guerra civil não declarada, com matanças e mais matanças, que permitiu, inclusive, que o Irã abrisse um corredor dentro do Iraque, com o apoio do governo muito corrupto colocado lá pelos americanos, para levar armamentos pesados para as suas milícias e para grupos terroristas como o Hezbollah, por exemplo, é... O Iraque, tão protegido pelos americanos, passou a ser um entreposto do Irã, por conta da política norte-americana. Mas esta mesma grande mídia que diz que Putin está morto, por exemplo, foi a mesma que disse que Bashar al-Assad tinha lançado um ataque químico contra o seu próprio povo. E quando foi, se, se foi ver, era o contrário. Os detonadores de bombas químicas vinham todos do Ocidente, de um país muito conhecido, é, aquele que é considerado o mais importante em termos econômicos e bélicos do mundo. É, sob a regência de Barack Hussein Obama, muitos sírios morreram sufocados na guerra química, culpa de Bashar al-Assad. Pois é, esta mesma mídia disse há não muito tempo atrás que 300 civis foram mortos num teatro em Mariupol depois de um ataque russo. Só que 
A própria Reuters, que deu a notícia, três dias depois disse que não era possível confirmar a veracidade da informação. Então estamos, claro, vivendo uma grande mentira. E essa mentira é alimentada pela grande mídia. E o meu papel, quem sabe, hoje é só esse. Alertá-lo. Não caia no primeiro conto da sereia, nem no segundo, nem no terceiro que você ouve por aí. Hoje é preciso ter muito cuidado porque nós estamos, de fato, dentro do reino da mentira. Alguém, por exemplo, chega à presidência depois de uma grande fraude que ninguém pode investigar. E, portanto, disse está tudo normal. É isso que está acontecendo neste mundo de meu Deus. Querem mais mentiras? Bem, já que estamos nesta seara, não custa lembrar umas quantas de Joe Biden, por exemplo. Joe Biden disse o seguinte há poucos dias atrás, que a grande eh, inflação que se anunciava nos Estados Unidos era tudo mentira. Ele chegou a dizer o seguinte, o seguinte abre aspas, As famílias americanas estão com menos dívidas, suas economias médias estão em alta. E mais americanos sentem-se financeiramente confortáveis. Claro que todos esses três itens elencados aqui pelo presidente norte-americano são mentirosos, ou melhor, são falsos. Pois a dívida per capita das famílias continua a aumentar. A poupança per capita caiu de 16% para 4,5% da renda disponível. Pesquisas mostram que mais de 70% dos americanos consideram a inflação a maior ameaça e mais de 80% dizem que a economia dos Estados Unidos está se movendo na direção errada. Querem mais notícias fake, falsas? Biden lançou outra depois de dizer que a economia está uma maravilha. Ele disse... Os preços dos alimentos e do gás subiram devido ao aumento de preços imposto, ao, imposto por Vladimir Putin. Ou seja, pelo, por consequência, como resultado da invasão da Ucrânia. Só que, detalhe, Biden ignorou, entre outros fatores, os efeitos sobre a inflação do Congresso apoiando seu pedido de gastar mais de 60 bilhões de dólares para enviar armas e fornecer apoio logístico à Ucrânia. Para agravar esta terrível desconexão com a realidade, Biden disse em sua, que sua primeira regra para garantir que a transição funcione é dar ao Fed, ao Federal Reserve, o espaço necessário para operar. E aí surge outro problema. Enquanto Biden expressava confiança no Fed, Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, que também fora presidente do Fed, admitiu que não conseguia ver a inflação chegando, pois havia dito que seria moderada e transitória. Em depoimento ao Congresso, ela afirmou que não antecipou, abre aspas, não antecipou múltiplas variações causadas pelo Covid, pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Uh, e, e disse, portanto, espero que a inflação permaneça alta, demonstrando uma falta, uma total falta de confiança na administração do, do Fed e no plano anti-inflação de Biden. Uma contradição só. A mentira é normalmente acompanhada pela contradição, claro, porque a mentira não pode ser sustentada, evidentemente. E quanto mais se tenta sustentá-la, menos resultado dá. Bem, acontece que a indústria norte-americana está num processo terrível, porque não pode modernizar-se, já que está faltando crédito. E esse é um dos fatores da derrocada econômica dos Estados Unidos, que a grande mídia não está dizendo. Isso vem acompanhada de outros dois fatores. Primeiro, o Fed comprou dívidas, imprimiu dinheiro a rodo para comprar dívidas de empresas. Depois, evidentemente, com a desvalorização da moeda, acabou cortando o crédito, aumentando o juro e cortando o crédito para essas próprias empresas. 
que agora não podem produzir bens de consumo, na, nem na medida e nem nas condições necessárias para su suprir a demanda. Então, se a indústria norte-americana, que está atrasada, por exemplo, em relação à indústria chinesa, não puder mais modernizar, não puder acompanhar a demanda, ela certamente desacelerará, haverá desemprego em massa e, atenção, eu já havia dito no vídeo anterior, seus funcionários que serão mandados pela rua também estarão endividados em cartão de crédito e sem crédito. Pois é, então a indústria americana está indo para o buraco. Só que Vladimir Putin disse algo muito inteligente a questão de alguns dias. A indústria americana está a todo vapor. É a indústria da impressão de dinheiro. É a única que está a todo vapor atualmente. Muito bem, para terminar, tem uma notíciazinha também interessante que poucos estão dizendo por aí. O segundo New York Times, que é parte do, do grupo que sustenta Biden no poder, já admite que Biden está totalmente descartado para uma reeleição em 2024. É, acontece que, segundo o New York Times... Já quase que 60% dos notórios votantes do Partido Democrata estão insatisfeitíssimos com Joe Biden por causa da sua política econômica. É, eles estão vendo a inflação chegar, a economia sendo corruída e também estão vendo que a midterm, as eleições de meio de mandato, irão para as cucuias. Biden não conseguiu manter uma economia estável e sólida no país e perderá agora as eleições de meio de mandato. Mas, diz o American Sinker, esse não é todo o problema, pois, segundo o American Sinker, o New York Times admite que os democratas estão lutando para explicar a alta da inflação de 40 anos, estão também lutando para... É, explicar o aumento do preço da gasolina, uma pandemia persistente, tiroteios em massa no país e uma Suprema Corte pronta para acabar com o direito federal do aborto. Só que, segundo o American Sinker, o que os americanos realmente não estão falando é a política externa desastrosa de Biden, que perdeu o Afeganistão, perdeu bilhões de dólares em armas para os afegãos, colocou uma montanha de dinheiro, supostamente na Ucrânia, que é um poço sem fundo, numa guerra perdida e tudo mais, sem falar nas próprias falcatruas da família Biden e por aí vai. O fato é esse, se o New York Times já admite que Biden é peça descartada para 2024, e provavelmente será sim, a força dos democratas não se concentra em responder essas questões, mas em atacar Donald Trump, com medo, claro, que ele volte com tudo em 2024. Né? Uma comissão da Câmara já está colocando uma possibilidade de processar Donald Trump por ter incentivado a invasão do Capitólio. Essas serão as próximas notícias aí a bombar nos Estados Unidos. Eles tentarão colocar Donald Trump não só ilegível, mas quem sabe atrás das grades. Estão armando esse esquema porque Biden já foi, já era. Bem, eu teria muito mais coisas para falar nesta gelada segunda-feira, mas o vídeo está ficando muito longo, então eu deixarei os outros assuntos para amanhã. É, amanhã eu pretendo fazer uma live. Live, para quem não sabe, é quando eu estou aqui ao vivo. É, ao vivo e a cores. Já esse vídeo aqui é gravado, eu estou gravando esse vídeo, agora é 10 horas da manhã, é, dessa, repito, gélida segunda-feira. Por falar em gélida segunda-feira, Alexa, qual a temperatura agora? Neste momento, está 13 graus Celsius. É, já não está mais tão frio. Quando eu acordei, estava muito frio, estava 6 graus aqui no oeste 
do Paraná. Agora está quente, tá... agora é verão, verão para finlandeses, por exemplo. Muito bem, então vamos terminar e lembre-se, amanhã tem live. Quero terminar com dois abracitos a Neiva Maria Mineiro Amorim, pedi um abraço. Ah, professor, quero um abraço também. KKKKK. Tenha um dia abençoado, amado professor Belei. Obrigada por todas as informações. Obrigado eu, Neiva. Um grande abraço, beijo no seu coração. Quero mandar um abraço também para o Ciro Peixoto. Professor, mande um abraço para nós da Roça de Araraquara, interior de São Paulo. Bete e Ciro. Sempre vemos seus vídeos na hora do almoço, do almoço, ele diz. Abraço. Grande abraço, Bete e Ciro. Grande abraço aos queridos amigos de Araraquara, que têm sofrido muito por, enfim, né? Opções ou escolhas infelizes na política, mas nem todos, claro. Não é o caso, por exemplo, de Ciro e Bete. Esses devem ter escolhido bem, mas e daí, né? Então, um grande almoço para vocês tudo aí de Araraquara. Sou um grande abraço, beijo no coração. Então é isso, meus amigos. Lembrem-se, quem está no exterior e quer colaborar com o canal, logo aqui abaixo da minha figura, ou melhor, na capa do canal, do ladinho da minha foto, tem lá o ícone do PayPal. Os amigos podem fazer doação em qualquer lugar do mundo através do PayPal. Eu agradeço de coração a todos. É isso. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.